हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर वन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड तो देखिए इस चैप्टर में हमें एक स्टोरी बताई गई है जो स्टोरी डेट से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है इसमें स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड में भी हमें ये बताते हैं कि डेट्स और पीरियड्स मतलब जो टाइम का टाइम होता है समय का जो दौर होता है वो हिस्ट्री में किस तरीके से उसकी सिग्निफिकेंस होती है और किस तरीके से हम हिस्ट्री को डेट्स के थ्रू याद करते हैं या याद रखते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स हमें बताई गई हैं जैसे कि जो ब्रिटेन और जर्मनी की मतलब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1914 में और ये जो पूरी इवेंट है ब्रिटेन और जर्मन आर्मीज जो है किस तरीके से वो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रही थी क्रिसमस के दिन क्या हुआ था उसके बारे में ये स्टोरी है तो देखिए सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स को देख लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसमें देखिए सबसे पहला करेक्टर हम देखते हैं जिम मैकफर्सन का तो वो था एक लीडर इंग्लिश ट्रूप का मतलब जो ब्रिटिशर्स की इंग्लिश आर्मी थी उसमें वो एक सैनिक था और वॉर में जाने से पहले वो एक स्कूल में टीचर था डॉरसेट में जो आज कहाँ इंग्लैंड में प्रेजेंट है अब वो मतलब कैसा था वो काफ़ी ब्रेव था करेजियस था वो अपने ट्रूप्स को जो है उसको लीड कर रहा था काफ़ी काइंड और ओपन हार्टेड वो पर्सन था और जो क्रिसमस वाला जब टाइम आता है क्रिसमस के दिन जब जर्मन आर्मीज जो हैं वो कहती हैं ब्रिश आर्मी से कि मतलब हम लोगों को क्रिसमस के दिन ये वॉर वगैरह भूलकर साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए तो वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो जो लेटर हमें इस चैप्टर में मिलेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसका जो लव अफेक्शन होता है अपनी वाइफ के लिए वो सारा बताया गया है अब कॉनी मेफसन तो ये जो है वो जिम की वाइफ है और जब उनके जो हस्बैंड चले जाते हैं वॉर में फिर उसके बाद उनकी क्या कंडीशन होती है वो अपनी पूरी लाइफ किस तरीके से जीती हैं उनका जो घर है वो बर्न हो जाता है पार्शली और वो काफ़ी अच्छी जो है वुमेन होती हैं कॉनी और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं तो ये तो दो करेक्टर हो गए इसमें जिम और कॉनी का अब ये जो ऑथर हैं आ, वो मतलब स्टोरी बताएंगे उनके बारे में हम देखेंगे अब एक इसमें हैंस वुल्फ हैं वो क्या हैं कैप्टन हैं जर्मन ट्रूप के और वो पहले ऑर्केस्ट्रा में वर्क करते थे डेसल में जो कि जर्मन में था और वॉर में फिर वो लड़ने के लिए आ गए थे वो भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे और वो फ्रेंडशिप करते हैं इंग्लिश जो है ट्रूप से ये सारी की सारी बात हमें जिम है उनके लेटर से पता लगती है तो अब देखिए चैप्टर में ये है जो ऑथर हैं उनको एक वो ब्रिटपोर्ट में होते हैं ब्रिटपोर्ट एक जगह है तो मार्केट है डॉरसेट इंग्लैंड में तो वहाँ पर वो होते हैं और एक डेस्क में मतलब एक जगह किसी शॉप में गए हुए होते हैं और वहाँ पे से उनको एक कोई टेबल खरीदना होता है तो वो रोल टॉप डेस्क होती है और ये जो है ऐसा लग रहा था अर्ली नाइनटीन सेंचुरी की है जो ओक की ओक का ट्री होता है उससे वो बनी हुई है ऐसा उसको लगता है नरेटर को तो वो जंक शॉप में गए होते हैं रोल टॉप डॉक्स को ख़रीदने के लिए रोल टॉप डेस्क को ख़रीदने के लिए सॉरी तो वो डेस्क जो है काफ़ी ख़राब कंडीशन में होती है फिर मगर नरेटर को जो है थोड़ी सस्ती वो मिल जाती है इसलिए जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको खरीद खरीद लेंगे अब देखिए क्रिसमस की ईव जो होती है हाँ देखिए पहले हम इसमें ना इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं देखिए स्पॉटेड इन का मतलब होता है देखना देखा स्कॉच मार्क्स का होता है बर्नड मार्क्स कहीं स्कॉच होता है जैसे कि किसी जगह वो जली हुई हो तो टेबल पे जली हुई कुछ ऐसा लगता था कि वो टेबल जो है कहीं से जल चुकी है तो वो जले हुए उस पर मार्क्स थे और वॉज गोइंग फॉर मतलब जा रहा था सेलिंग करने के लिए इस तरीके से रेस्टोर मतलब उसको ठीक कर देना विनीर होता है एक पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक की जो वुड पर लकड़ी पर उसको डेकोरेट करने के लिए जो है लगाई जाती है वो विनीर होती है तो ये हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के देख लिए अब देखते हैं इसमें कि वो जो है उसको नरेटर टेबल को ले आता है और क्रिसमस ईव जो है क्रिसमस से एक दिन पहले वाला जो टाइम होता है उसमें वो उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें वो देखता है कि अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर टाइप का है तो सीक्रेट ड्रॉर में जब उसको उठा करके देखता है तो उसको एक उसमें लेटर मतलब मिलता है उस डेस्क में तो वो लेटर को पढ़ता है फिर उसको पता लगता है नरेटर को कि ये जो लेटर है वो जिम मैकफर्सर ने लिखा है अपनी वाइफ कॉनी को 
उसमें स्टार्टिंग में ये लिखा होता है कि जिम ने अपनी वाइफ कॉनी के लिए ये लेटर लिखा है फिर पूरा लेटर पढ़ने के बाद उनको पता लगता है कि जो जिम मैकफर्सन है वो इंग्लिश आर्मी जो थी उसके लीडर थे वो डिस्क्राइब उस लेटर में जिम ने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि किस तरीके से जो है इंग्लैंड और जर्मन आर्मी जो है वो एंगेज हो रखी है वॉर में वर्ल्ड वॉर वन जो है वो चल रही है उसमें पूरा का पूरा जो है ये लेटर का पार्ट है वो डिस्क्राइब किया हुआ होता है इंग्लिश आर्मी जर्मन आर्मी लड़ रहे हैं मगर क्रिसमस ईव पर क्रिसमस के दिन एक बहुत ही वंडरफुल सी चीज़ जो है वो होती है और वो ये होती है कि जर्मन जो हैं वो विश करते हैं क्रिसमस इंग्लिश जो इंग्लिश सोल्जर्स होते सोल्जर्स होते हैं उनको फिर इस रिस्पॉन्स में जो है इंग्लिश जो लोग हैं वो लोग भी क्या हैं रिस्पॉन्ड करते हैं जर्मन्स को और उनको क्रिसमस विश करते हैं फिर लीडर्स सारे लोग जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग आर्मीज़ के लोग आपस में मिल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग साथ में मतलब ईटिंग वो खाना खाते हैं लाफ करते हैं बातें करते हैं ड्रिंक करते हैं तो मतलब इंग्लिश और जर्मन आर्मीज जो हैं वो क्रिसमस के दिन काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ क्रिसमस मनाती हैं फिर उसके बाद वो एक फुटबॉल का मैच खेलते हैं और उस मैच में जो है जर्मन आर्मी जीत जाती है फिर उस नाइट जो है वो काफ़ी मतलब सैंग कैरल्स और काफ़ी अच्छे मतलब गाने वगैरह गाते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं तो वो लोग हाँ इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि जो वॉर की बजाय इत वॉर में क्या होता है इतने सारे लोगों की डेथ होती है बच्चे अनाथ हो जाते हैं ऑफिन हो जाते हैं औरतें विधवा हो जाती हैं तो वो लोग कहते हैं कि कोई भी जो लड़ाई है उसका सोल्यूशन कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है लड़ाई उसका सोल्यूशन नहीं होता है मार काट सोल्यूशन नहीं होता है फुटबॉल का गेम आप खेल लीजिए वही एक बेटर सोल्यूशन आप कह सकते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का निकालने के लिए तो इस तरीके की बातें जो हैं वो करते हैं कि मतलब एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं तो जिम भी अब बताते हैं कि वो एक टीचर थे फिर उसके बाद जो दूसरी आर्मी के जो हैंस वुल्फ होते हैं जर्मन आर्मी के जो होते हैं वो जिम को बताते हैं कि वो पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे और फिर इस तरीके से वो लोग वहाँ पर जो है अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे की बातों को जान करके और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके और अपने व्यूज़ जो है वो लोग आपस में शेयर करते हैं कि मतलब वही कि फुटबॉल का मैच खेलना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि हम लोग इस तरीके से वॉर करें और वॉर में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो अब ऑथर जो हैं वो ये पूरा का पूरा लेटर जो है वो पढ़ रहे होते हैं लेटर पढ़ने के बाद जो ऑथर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जिम की वाइफ के पास जाएंगे और उनको मतलब लेटर जो है वो दे करके आएंगे फिर उसमें एड्रेस तो पढ़ाई होता है उस लेटर पर फिर उस लेटर पर जो एड्रेस होता है उस पर जो है ऑथर पहुंच जाते हैं फिर वहाँ पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि उस जगह पर जो है फायर एक्सीडेंटल फायर लग गई थी आग लग गई थी उनके घर पे जिम की वाइफ का जो घर था वहाँ पर आग लग गई थी और अब जो है जो कॉनी है जिम की वाइफ वो एक नर्सिंग होम में रहती हैं तो जो ऑथर है वो नर्सिंग होम की तरफ जो मतलब जाते हैं जिम की वाइफ से मिलने के लिए और अब तक जो है जिम की वाइफ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड हो चुकी होती हैं और फिर जब वो नरेटर को देखती हैं मतलब नरेटर उन्हें लेटर देते हैं जब तो मतलब बहुत कौनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो जो नरेटर कौनी को लेटर वापस करते हैं उनके हस्बैंड ने जो उनके लिए लिखा था तो कौनी उसको कहती है वो उनका बेस्ट मतलब वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है जो ऑथर ने आज कॉनी को दिया है तो देखिए कॉनी को वो लेटर पहले ही मिल चुका था मगर फिर वो कॉनी के घर के डोर में रखा हुआ था तो घर में आग लग गई थी तो जो नेबर्स वगैरह हैं शायद उन्होंने जो है सारा का सारा उनका जो सामान था वो बेच दिया था और जो कॉनी थी वो एक नर्सिंग होम में रह रही थी वो काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड प्लस की एज की हो चुकी थी फिर जब उन्हें अपने जो हस्बैंड का लिखा हुआ लेटर दोबारा मिलता है तो कौनी कहती हैं कि ये जो है उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वो उस लेटर को डिक्लेयर करती हैं यही इस चैप्टर की समरी थी स्टोरी थी अगर हम लोग डिटेल में भी पढ़ते तो भी यही सारी की सारी बातें इसमें निकल करके आती तो ये चैप्टर हो गया है कम्प्लीट थैंक यू